控制住了手，不忍吹熄可桌前的少年。摇人的光影走慢些，未来大把失眠。你骑着单车渐行渐远，去了南海的月。责怪天气预报没有预言。嘿嘿嘿，嘿，做什么呀？老规矩，好嘞，点单。你要什么呀？跟他一样，可是只有一杯了呀。我要，又是。你说谁又是呢？沈红，你笑个屁！你笑。说实话，我觉得我们两个都挺幼稚。我告诉你，沈红，你幼稚，你最幼稚，你知道吗？请我幼稚。我承认，那天我不该推你。也不应该把你关在门外不理你。你说的对，我应该再重新站起来，不然的话，我什么都没有。了。魏总，你最近跟杨小晨有联系？我想他现在应该过得很好吧，嫁了一个成熟、稳重、好男人。我去趟洗手间。你真够蠢的。医生不是跟你说过不要熬夜的吗？哎，我也不知道怎么了，你就一直翻来覆去的睡不着，脑子里面想些乱七八糟的事儿。需要不需要一个忠实的倾听者啊？我今天和我妈遇见沈侯了。他怎么样了？他还在怪我。交给时间吧。哎，对了，你妈最近怎么样啊
我妈确实比以前好很多，情绪也稳定了，也没有再犯病。女儿的幸福啊，就是妈妈的解药，你妈还是最在意你的。是啊，其实想想我妈。他这一辈子真的挺坎坷的，每一次刚刚要好起来的时候，就会有意想不到的事情发生。他年轻的时候唱戏，那会儿是台柱子，真的是风光无限啊。后来因为受伤，他告别了舞台，就嫁给了我爸。本来一家人生活和和美美的。谁知道后来我爸又发生了那样的事？只希望他以后能一直像现在这样吧。你只要幸福快乐，你妈妈也会幸福的。好了，你要睡觉了，孩子也需要早点休息。好。你也早点休息，晚安。晚安。沈浩，这瓶酒我请你喝，替严小晨谢谢。你刚才为什么说我请？你问问你自己啊。你抢我酒干嘛？我喝了就是我的。刚才都说了，是你媳妇儿请我喝的。怎么喝？好死！我来，干了。有，有。还是那句话，你就。我们现在应该把重点目标放在早期教育投资上面。你们看啊，赛迪顾问最新的数据表明，今年的 IT 培训和教育市场销售额已经突破四十亿元人民币。所以，呃，婴幼儿的有个姓侯的女士找你，告诉他现在忙。来，呃，婴幼儿的教育已经是家长还有社会的重点关注点。不好意思啊，何女士，小陈现在可能有点忙，您看，没关系，谢谢你。嗯，要不给您来杯咖啡？不用了，我在这儿等他。严小晨，我没别的意思，等你这么久了，就是想跟你好好谈谈。我们有什么好谈的？我知道你肚子里的孩子是沈侯的。你是怎么知道的？沈侯知道吗？沈侯不知道，我也只是猜测，因为我相信你不是那种脚踩两只船的人。一方面跟我儿子谈恋爱，私下里再跟另外一个男人来往。如果你真是那种人的话，我们两个也不会坐在这里。你早就答应我提出的丰厚的条件，对吗？我刚才只是试探性的问了一句，没想到这是真的。严小晨，我只想说，你能换一种活法吗？不要让自己活得这么痛苦，也不要让沈侯活得这么痛苦
，更不要让你未出世的孩子活得这么痛苦。你知道吗？这孩子是沈家的，这一切就都不一样了。你说吧，怎么做你才能够原谅我们？我愿意，我愿意付出一切来祈求你的原谅。这孩子是我自己的，跟你们任何人都没有关系。你这叫掩耳盗铃，怎么可能是你自己的呢？他明明就是沈侯的孩子。那我就是孩子的奶奶，我知道你不喜欢我，你恨我，但是这是不争的事实。那请问猴子，您还记得我爸爸吗？那个当年为了我东奔西走去讨说法的人，您当年在做什么？您动一动手指打个电话就能决定一个家庭的命运，而我们呢？我们求告无门，就像是微不足道的蚂蚁。你可以随随便便就捏死，不要这么说，这一切都是当年的我无意之举啊！再说，这一切都已经过去了，我们没有办法让一个逝去的人起死回生，可是我们可以面对一个活着人、未出世的人，让他好好的活着。那我告诉你，如果你今天来就是为了让我肚子里的孩子叫你一声奶奶的话，我劝你死了这个心。他姓严，不姓沈。老沈啊，原以为我们自己造的孽，我们自己来偿还，一切都能回到正轨，该认的错，该低的头，我都做了。可，可我怎么也想不明白，为什么事情会变成这个样子？哎呀，别喝了。严小晨跟我讲。他的孩子将来生出来之后，不姓沈，姓严，跟我们一点关系都没有。好了好了，你应该听医生的，啊，这段时间睡不好，就是心太重了。怎么可能跟咱们没关系呢？他是沈家的骨肉后代啊。哎呦，我这辈子。啊。什么大风大浪没见过，再难的事情我都能想出个方法把它解决了。可这回还是我平生头一回，我真的不知道该怎么办了。我，严小成说，就当这个孩子不存在。如果我们真这么做的话，对那个未出世的孩子公平吗？啊，对我们的沈侯公平吗？我们相信，程志远一定是个好人。将来孩子出生之后，他也许会视为己出的。可他毕竟是继父啊，那能跟生身父亲比吗？如果我们用各种办法把这个孩子争回，那对他们母女两个，不是就是第二次的伤害吗？啊！哎呀。月珍，这个孩子可以跟我们没关系，但是不能跟沈侯没关系。你这话是什么意思啊？我们必须把所有的事情告诉沈侯，因为孩子是小陈和沈侯两个人的，不管怎么做，都应该由他们两个人一起决定。不行不行，没有想出万全之策之前。我们坚决不能够让孩子知道。哎，沈侯在整个事件当中他是无辜的，凭什么让他来承担这种痛苦啊？嗯
一切都是我的错，所有的事情我来担着。那严小晨呢？他做错了什么？小晨和沈侯是同龄，你不能光想着儿子痛苦，那他不痛苦啊？叶晨，小晨真的很无辜，不能让他承受这一切。沈侯是男人，他应该长大。我们不能再瞒他了。可你把事情告诉沈侯，有意义吗？他能够做什么？除了跟我们一样的痛苦，他还能做什么？可沈侯现在带着记恨过的，比内疚更痛苦啊！他现在什么样你不清楚吗？每天用工作来麻痹自己，完全变了一个人，满身的戾气。小陈。故意不告诉沈侯，孩子是他的，看上去只是一段情感，以背叛结束，但其实是毁了沈侯内心最美好的一切。老沈，儿子老开玩笑说。你跟我不般配，可我现在知道了，我为什么能跟你走一辈子？在关键的时候，你总能帮我做出正确的决定。对，我们应该学会站在儿子的角度上考虑问题，而且。孩子是他的，他有知情权啊。我们应该把一切真实情况告诉孩子。也许他会痛苦，我们要告诉他，一切的错都在我们。要罚，要恨，也都是恨我们。整个事情跟严小晨没有任何关系。我自己种下的苦果。我一个人吞下去。这话不是这样说的。沈侯，现在已经是父亲了。有些事情，他必须去面对。我敢肯定，沈侯宁愿面对痛苦，也不愿意被我们当傻子一样保护。再说，这哪是保护啊？简直就是欺骗。有一天他知道了，他会恨我们的。现在知道了，他就不会恨我们吗？他会恨我们吗？啊！月真啊，他知道了以后，也许会，甚至会对我们很失望。但我想，他迟早会理解我们。我们只是一对望子成龙的自私父母，但不是杀人犯。月真啊，小陈对我们只有恨，但他对我们儿子就不一样了。他爱沈侯。这个，就是你们花了一个星期做出来的方案吗？公司花那么多钱，请你们来干嘛的？谁手机啊？啊？沈总，好像是您的手机。我给你们三天时间，重新改，重新改稿，三天时间。喂，妈，我在开会。沈侯，我回家一趟。爸，我在开会。回来。是不是我妈？
。妈，你没事吧？你妈妈没事儿，是你的事儿。沈豪，你有孩子了，小陈怀的孩子是你的，不是程志远的。妈妈，你们从哪儿听说的？如果那是我的孩子，他为什么不告诉我呢？他得有多恨我？他恨的不是你，是我们，是我。孩子，这事儿得从你高考的时候说起。最近怎么样啊？有没有什么不舒服？就偶尔会小腹有点坠胀，痛吗？嗯，还好。看一下，没什么问题，孩子胎心都很正常，放心吧。程先生，情况就是这样。孩子，沈侯总之呢，把眼前的日子过好，就是最重要的事，对吧，沈侯？你自己出去行吗？行，你们赶紧去排练吧，我自己就溜达溜达啊。那你有事打电话啊。哎，咱们走吧。哎，好嘞，走了。慢点啊，宁姐。哎，好，放心吧啊。好，走，打电话啊。好嘞。先生，欢迎光临。呃，我想买一部手机。哦，我们这些都是新品，你可以随便看一下。都是。对。这个我要了啊，好的，先生，我们这款手机还有银色，正好配成情侣手机，您可以给您太太也买一个。好，这个我也要了。笑笑，你别走。笑笑，我就是想见见你。我不想见你。你如果不想见我的话，你为什么会出现在这儿？你想多了
，小小，我就想跟你说几句话。你都知道了？我都知道了，他们什么都告诉我。我没有说，你怎么知道？我都知道。从你的表情就可以看得出来，如果你还是什么都不知道的话，你现在应该是恨我才对。小小，对不起。既然全部都知道了，现在再说对不起，也没什么意义了。不，这对于我来说很重要。我这个对不起，并不是因为我爸妈所做的那一切，而是因为我自己。我竟然，我竟然就因为你在程志远家那一晚，还有那一段微信。和你的一面之词，我就把你想成那样的人。对不起。你现在愿意怎么想，就怎么想吧。我不在乎。你不在乎，可我在乎。我就是因为太在乎了，所以我紧张，我才没有理智的考虑到一切。你也知道我那段时间没有工作，我，我太厌我自己了，我怀疑我自己，我从来没有那么自卑过。而程志远，又真的太优秀了，所以我别说了，我们已经结束了。如果真的是这样的话。那为什么你还在用着我送你的手机，小小？已经发生的事情没办法改变，我不管做什么，都弥补不了你和你妈妈，这我都知道。但是我依然无比的坚信。我就是想和你在一起，我就是想和你，还有孩子在一起。不管遇到什么样的困难，其实我们都会有办法去解决。沈豪，如果我们继续在一起的话，我妈是会疯掉的。我现在已经结婚了。而且陈志远把我和我妈都照顾得非常好，我妈现在非常平静。我明白，我承认，陈志远他的确是一个完美的丈夫，但是小小，你真的爱他吗？可不爱又能怎么样呢？爱能解决所有问题吗？所以你还是爱我的，对吧？小小，小小，我求你别再这么叫我了，你叫我什么都行。就是别叫小小，这是我爸给我取的名字小小，我知道你不会回复我，微信也把我拉黑了
，但是这些话我还是想说给你听。那天我知道真相以后，心里既高兴又难过。我高兴的是，我终于知道，你所说的一切，做的一切，都是在骗我。你并没有做什么对不起我的事，你肚子里的孩子也是我的。我难过的是，我们家当年所做的事情，导致了你爸的意外。直到现在，我还是难以相信。我当年上了自己想上的专业，可代价竟然是你爸爸的生命。如果不是我妈为了我，找人挤掉了你的专业命了，你爸爸也就不会去讨说法，也不会发生那场车祸。知道这些以后，我总是想起那天在河边，你和我说的，你们家那些故事。笑笑，我不会再勉强你做任何事情。如果你现在过得真的像你所说的一样幸福，我会祝福你。我只是想让你知道，如果可以，我愿意用一切方式向你和阿姨赎罪。请你永远不要再联系我，就是对这一切最好的赎罪。赵总监，你怎么又馋成这样？这刚几点啊？哦，到点了。行，那我正式通知你啊，下个月呢，公司要开个董事会，然后在会上会把你正式的介绍给各位股东，准时点做好准备，给各位股东留个好印象啊。今晚回家吃饭吗？哎呀，我我下班，我先走，赶时间啊，赵总。赵总，你我就问你回不回？哎，再见，赵总，再见。骗子呢？你还说？你能打着我让你打呀？正好那骗子耍了我，我拿你出出气。我，哎呀，啊，行。让你打你还真打呀？你是不是傻呀？傻子配骗子，真是天生一对儿。呸！我，我，啊啊！我说了，你还想出来是不是？我说了，我饶不了你，听不听见？啊！我让你嘴臭，啊！看你嘴臭还是垃圾桶臭？出来！你听好了，魏彤是我女朋友，听见没有？被被痛玩死，我是被他骗的。嗯，没没没没事，摔摔了一下，摔了一下。你晚上要不回宿舍，会不会被发现啊？现在才六点半，宿舍十一点才关门呢，肯定回得去的。也对，也对，我看看场次啊。电影要开始了，要不要进去？
。看什么呢？比我还好看。哎，哪有你好看？不是，我什么都没看。哦。我不吃，小孩吃。哎，下雨了，你带伞了吗？哎、啊，我没有啊，怎么办？怎么办？家里窗户关了。不好意思，不好意思，不好意思。哎，那个，下雨了，不好打车，怎么办？嗯，我没开车。哦。那时候下两个小时，你宿舍关门，你回不去了，怎么办？是啊，我要是回不去了，怎么办？真讨厌！你说下什么雨啊？这突然的，真是的。我现在叫车，啊，你别担心。嗯。叫不到车。哎呀，是啊，叫不到车、啊。太讨厌了！你说下什么雨？那这样，咱俩去看通宵电影。那能一样吗？这是通宵电影，听起来就是叛逆。大哥，你贵庚啊，还叛逆呢？哎呦，不管他，我跟你讲，我一直想跟喜欢的人去看一场通宵电影，你不觉得很浪漫吗？你不会困吗？困了在电影院睡啊，电影院椅子多好睡，一坐下就能睡觉。电影院椅子多好睡，你那些前女友和沈侯他们就没陪过你吗？我之前就没陪，不是。沈侯那孙子根本就不愿意陪我去，我从初中求到他大学，他都没跟我去看过。好可怜哦。那今晚不行，我明天要交论文。不过可以答应你，下次完成你这种小愿望。走。多好。嗯，对啊，多下一会儿多好。我叫车。嗯。请沿当前道路继续行驶五点四公里你先上去吧，我先走了，都听完了。不是说好下次陪你去吗？不要不开心。没有，就可能没吃到蛋糕吧。吃到了吗？这回吃够了吗？我要是再不回去，宿舍就关门了。你别走，你还是我认识的那个韦彤吗？你是不是妖精附身了？你现在好像终于有点明白了。不是你说什么？遇见是命运中的。是。
失去你。